लिखते तो इखने में लिखते बढ़िया चीज़ सिक्स ए के लिखते बढ़िया चीज़ थ्री इनटू ए यूँ सिक्स जो दे आमी सिक्स ए बने तो चाहे तो इखने कोतो लग बे तो इखने आमदे जिन्स टा लग बे शेर होच्छे जे आमदे जे ही तो शूत्रों नो जे होच्छे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी तो इखने हमरा ए स्क्वायर लिख � थ्री स्कोर मैंने कोतो नाइन किंतु एक है ना आसे कोतो प्लस एट आसे तो शेज़न शो जो तो हमारे एक है एट शो तो मिल कर देते चाहिए तो हमारे की कोड़ी तो हो बे नाइन थे के कोतो ब्यूक कोड़ी तो हो बे एक ब्यूक कोड़ी तो हो बे कारण एक है ना चिलो तो एट आमी तो खाने नाइन लिखते बार बोलना नाइन लिखले को तो ए बार देखो जेट का हमरे की लेखते पड़ी इन्हें इस टाइम हमरे लेखते पड़ी जे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के लेखते पड़ी होती है हमरा ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर हमरे लेखते पड़ी एवं एक हंते के देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन शेखंते का हमरे की � माइनस टू वाई हो जाएगा प्लस टू वाई के माइनस वन दे भाग कर ले को तो है माइनस टू वाई अच्छा दिन माइनस वन आता है शेखन थे का हमने माइनस वन कॉमन निच्छी ताले माइनस वन दे भाग करते सी ताले को तो हो जाए प्लस वन हो जाए अच्छा ये तो किधर कुबी सिंपल जो तुम्हारे किसी जो एक्स प्लस वाई था के शेखन थे तो माइनस कॉमन जितने हो जावे, शेरों से माइनस एक्स हो जावे, प्लस हो जावे। ये हमें लिखियो चाहे एक्स प्लस वाई, बोल लाम जिकन देखा माइनस कॉमन नो, तो उनकी हो जावे, माइनस कॉमन जितने हो जावे, माइनस एक्स, माइनस वन। तामने माइनस कॉमन ने आमने होते चिन्नो को लपी पड़ी थो जाए, तो मशहूर जेटा कोट्टे बा� प्लस बी तब अब किलेक्ट होगा ए माइनस बी और तो तो चाहे इजे ए प्लस थ्री माइनस किलेक्ट होगा वाई माइनस वन तो देखो क्या था के ए प्लस थ्री प्लस वाई माइनस वन ये मुझे क्या निकला था के ए प्लस थ्री माइनस वाई प्लस वन इजे वाई ठीक है हम वाई शब्द में माइनस गुन कर लेके होगा माइनस वाई या माइनस माइनस गुन कर ल हाँ a plus y आरे खाने तीन थे कि देख बियोप करो तीन थे क्या बियोप कर लगा उसके plus two ये वो इखान थे कि था क्या देखो जिखान थे कि हम जिले लिखते बड़ी शुरू होती है a minus y ये वो तीन ऐसा तो एक जो कर ले हवे कौन सा चार तो इधर ही हो जाएगा उधर आंसर तो ना हमरे यंग कोटा कोडे चलना तो ख्याल करो ये पढ़े रंग कोटा पढ़े रं 8x into z plus of 10 y into z तो ये टाइम आते दिया सा तो ये टाइम हमरा कौन किस भावे सॉल्व करते पड़े तो हमारे फर्स्ट ही जेका स्टेटा शिरो अच्छा हमारे इकन दिके कोनो किसो कॉमन जाए किना तो कॉमन जाए ख्याल करो जो इकन दिके जितने कॉमन ना गलो इकन दिके तो ठीक ही कॉमन जाए तो इकन दिके हमरा कौतो कॉमन नहीं ते पड़े हमरा चले कॉमन नहीं ते पड़े शिरो अच्छे 
माइनस कथा <laughs> कमन जामन जा प्रकाश कर x 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
কমন নিয়ে ফেলি তাহলে বলো এই টার্ম থেকে কি থাকে শুধু এক্স থাকে আর আমরা এক্স প্লাস নাইন কমন নিয়ে ফেলছি তো লিখে দিলাম হচ্ছে এক্স তারপরে এই যে প্লাস চিহ্ন আছে সেটা আমরা লিখলাম এবং এই ফোর আছে সেটাও লিখলাম বলো তো এক্স প্লাস নাইনকে আমরা কমন নিয়েছিলাম কিনা হ্যাঁ কমন নিয়ে ফেলছি তাহলে তো এটা লেখা লাগবে না মানে ফোর ইন্টু এক্স প্লাস নাইন থেকে আমরা কমন নেওয়ার পর থাকে কি শুধু ফোর এবং এটা একটা ব্র্যাকেটে লিখে দিলাম আমরা ঠিক আছে তো এটাই আসলে হবে হচ্ছে এটার অ্যান্সার হচ্ছে এটি তো তোমরা বুঝতে পারছো কীভাবে মিডল টার্ম করতে হয় মিডল টার্ম করার সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকবে সেই কনস্ট্যান্ট টার্মটার কে কিন্তু আমরা যে কোনো দুটা সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করতে পারি এবং আমরা সেই গুণফল নিয়ে চিন্তা করব যাদের যেই দুটো সংখ্যা যোগ করে বা বিয়োগ করে এই যে মিডল টার্মটাকে বানানো যায় মিডল টার্মটা এখানে কত থার্টিন এক্স খেয়াল করে দেখো ছত্রিশকে আমরা চাইলে ফোর ইন্টু নাইন বলতে পারি ফোর ইন্টু নাইনের যোগফলই হচ্ছে কত থার্টি সিক্স যেমন ছত্রিশকে কিন্তু আমরা এইটিন ইন্টু টুও বলতে পারতাম কিন্তু এইটিন আর টু দিয়ে কিন্তু আমরা কোনোভাবেও যোগ বা বিয়োগ করে তেরো বানাতে পারি না তাই আমাদের এমন একটা টার্ম নিতে হবে যাদের কি হয় গুণফল হবে হচ্ছে কিসের সমান এই যে মিডল টার্মের সমান তাই আমরা থার্টিন এক্সকে লিখছিলাম নাইন এক্স প্লাস ফোর এক্স এইভাবে আমরা এই ম্যাটটা সলভ করছি তো এই পরের ম্যাটটা খেয়াল করো কি দেওয়া আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি তো এইটাকে আমরা কি করতে পারি এটাও আসলে একদম সিমিলার তো এটাকে আমরা যদি করতে যাই তাহলে তোমরা চিন্তা করতে পারবা যে এটাকে কোনো কিছু কমন যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ কমন গেলে আসলে এক্স স্কোয়ার থেকে যদি শুধু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স স্কোয়ার কমন নেই আসলে এই ম্যাটার সলভ করা যাচ্ছে না কারণ এখানে একটা প্লাস টু মাইনাস টোয়েন্টি থেকে যাচ্ছে তো এরপরে হচ্ছে বড় গোড়াশি আকারে প্রকাশ করা যায় কিনা খেয়াল করে দেখবো এটাকে আমরা বড় করার শেয়ার প্রকাশ করতে পারতেছি না তারপর হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ কিউ প্লাস বি কিউব এ কিউ মাইনাস বি কিউব এরকম করে কিছুটা করা যায় যাচ্ছে কিনা দেখবা যে না এটাতেও করা যাচ্ছে না তো এখন আমাদের কী করতে হবে আমাদেরকে মিডল টার্ম করতে হবে তো মিডল টার্মের যে সিস্টেমটা একটু আগে বললাম যেখানে যে টোয়েন্টি যদি থাকে তার আমাদের কী কাজ করতে হবে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে যে এটার যে কত কত দুটো টার্মের গুণফল আকারে প্রকাশ করা যায় যাদের যোগ বা বিয়োগ করে এই যে এই মিডল টার্মের সহকটা যাতে বানানো যায় মানে খেয়াল করো যে বিশকে আমরা কত লিখতে পারি আমরা চাইলে দশ ইন্টু টু লিখতে পারি দশ দুগুণে বিশ এখন দশ আর দুই যোগ বা বিয়োগ করে কি ওয়ান বানানো যায় বানানো যায় না আমরা যদি বলি হচ্ছে বিশ একে বিশ তো দেখো তো বিশ আর একই দিকে আমরা এখানে ওয়ান বানাইতে পারি মানে যোগ বা বিয়োগ করে সম্ভব না কিন্তু যদি তুমি খেয়াল করো ফাইভ ইন্টু ফোর লিখি মানে চার পাঁচ আর বিশ খেয়াল করো তো পাঁচ আর চার থেকে কি ওয়ান বানানো যায় বানানো যায় কিভাবে পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে কত থাকে ওয়ান থাকে তাহলে আমরা যে কাজটা করবো আমরা ফাইভ ইন্টু ফোর কেই নিবো মিডল টার্মটাকে আমরা এই ফাইভ ইন্টু ফোর আকারেই প্রকাশ করব দেখো ফাইভ আর ফোর এই দুটা টার্মের কম্বিনেশন দিয়ে আমরা প্রকাশ করবো দেখো কীভাবে লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ফোরই থাকলো সমস্যা নাই তো এখানে আমরা কত লিখতে পারি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার খেয়াল করো তো এই ফাইভ থেকে ফোর বিয়োগ করলে কত থাকে ওয়ান থাকে এবং আমরা কেন এই দুটা টার্মই নিলাম কারণ দেখো পাঁচ আর চারের গুণফল কত হয় বিশ অন্যগুলো টার্ম দিয়ে কিন্তু এটা বানানো যায় না তাই আমরা অন্যগুলো টার্মগুলো নিয়ে নেই আচ্ছা তো মাইনাস দেখো টোয়েন্টি লিখলাম তো এবার দেখো কি করা যায় এবার যে কাজটা করা যায় এবার কিন্তু আগেরটার মতোই একদম আগের অঙ্কের মতো হয়ে গেছে জাস্ট কমন নেব কমন নেওয়ার পর তারপর আমরা এটা অ্যান্সার লিখে দিতে পারবো তো খেয়াল করো কি থাকে এখান থেকে কোনো কিছু কি কমন যায় এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে কত এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মানে কত এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার দুইটা এক্স স্কোয়ার মিলে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এখান থেকে এক্স এক্স স্কোয়ার কমন নিতে পারি এবং ফাইভ এক্স স্কোয়ার থেকে তো এক্স স্কোয়ার কমন নেওয়া যায় তাহলে আসলে কত থাকে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থেকে যদি আমরা এক্স এক্স স্কোয়ার কমন নেই তাহলে একটা এক্স স্কোয়ার চলে গেলে আর কয়টা এক্স স্কোয়ার থাকে আর একটা এক্স স্কোয়ার থাকে সেটাই আমরা লিখলাম এক্স স্কোয়ার তারপর কে আছে একটা প্লাস চিহ্ন দিলাম ফাইভ এক্স স্কোয়ার থেকে আমি এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে ফেলি তাহলে কত থাকবে শুধু ফাইভ থাকে তো এটা আমরা লিখলাম ওকে তো এরপরে খেয়াল করো তা আমাদের এই দুটো টার্ম থেকে কিন্তু এক্স স্কোয়ার কমন নেওয়া হয়ে গেল এখন এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এখান থেকে আমরা যেটা কমন নিতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটা মাইনাস কমন নিব এটা একটা আমার কাজ দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে এখান থেকে একটা ফোর কমন নেব কেন কেন এই যে বিশ আছে বিশের মধ্যে বিশকে আমরা কি লিখতে পারি ফোর ইন্টু ফাইভ তার মানে বিশ যে কথা ফোর ইন্টু ফাইভ একই কথা সেখান থেকে ফোর কমন নিলে বিশ থেকে ফোর কমন নিলে তাহলে কত থাকে ফাইভ থাকে আচ্ছা তো তার মানে আমরা এখান থেকে এবং এখান থেকে কত কমন নিতে পারি মাইনাস ফোর কমন নিতে
কমন নিয়ে ফেললাম তাহলে খেয়াল করো এখানে কি থাকে এখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার থাকতেছে এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ছিল সেখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস আমরা কমন নিয়ে ফেলছি তাহলে কি থাকে শুধু এক্স স্কোয়ার থাকে এবং এই মাইনাসটা আমরা লিখলাম এবং এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে আসতে হচ্ছে একটা ফোর আছে কারণ ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ তো আমরা কমন নিয়ে ফেলছি তাহলে কত থাকে শুধু ফোর থাকে আচ্ছা তো এইটাকে চাইলে আরেকটু ক্যালকুলেশন করা যায় তারপর আমরা অ্যান্সার লিখবো ঠিক আছে তো খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ তো তো আমরা এখানে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার ফোরকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে টু স্কোয়ার তাহলে খেয়াল করো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে কী লিখতে পারি এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এখান থেকে লেখা যায় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দ্যাট মিনস কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু ইন্টু হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তাহলে খেয়াল করে দেখো আমাদের একটা বড় একটা রাশি ছিল সেখানে আমরা অনেকগুলো উৎপাদকের গুণ ফল আকারে প্রকাশ করে ফেললাম তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার